ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിടിലൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയാലോ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരേ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാള തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സവാള ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ സവാള അധികം ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കുറച്ച് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സവാളയാണെങ്കിൽ ഇത് അടിപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കനിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പുരട്ടി പിടിപ്പിക്കാം ഇത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ച് വരാനാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം മായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂണോളം കോൺ ഫ്ലവർ ചേർത്തൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണേൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നെ ഇതിലേക്ക് കോൺ ഫ്ലവർ ചേർത്തൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുക്കാം നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ സവാളയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് അടിപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവാളയൊക്കെ കറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ ചെരുക്കി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുകീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണതാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 